네, 안녕하세요, 여러분. 김지아입니다. Hello, everyone, and how are you doing today? Now, are you in the mood for math? 자, 오늘도 재미있는 도형들에 대해서 배워볼 준비되었죠? 자, 오늘 더 나아가기 전에 저번 시간에 배운 복습 먼저 할게요. Let's go ahead and review our previous lesson. 네, 저번 시간에 definition of shapes. 네, 다섯 가지 표현들 배워보았는데요. 네, 첫 번째 표현부터 복습 들어가 보도록 할게요. 네, 첫 번째는 shape is the appearance of an object. 네, 도형이나 물체의 모양을 말합니다. 라는 뜻이었죠. 네, shape is the appearance of an object. 네, 한번 더요. shape is the appearance of an object. 네, 두 번째 표현은 shapes can be flat or solid. 네, 도형은 평면적이거나 입체적입니다. 라는 뜻이었죠. 네, shapes can be flat or solid. 한번 더요. Shapes can be flat or solid. 네, 세 번째 표현은요. Circles, triangles, and squares are all flat shapes. 이것은 원, 삼각형, 정사각형 모두 다 평면 도형입니다. 라는 뜻이었어요. 네, 다시 한번. Circles, triangles, and squares are all flat shapes. 네, 한번 더요. Circles, triangles, and squares are all flat shapes. 네, 네 번째 표현은 Cubes, cones, and cylinders are all solid shapes. 네, 정육면체 원뿔, 원기둥 모두 입체 도형입니다. 라는 뜻이었죠? 네, 그럼 따라해보세요. Cubes, cones, And cylinders are all solid shapes. 네, 한번 더요. Cubes, cones, and cylinders are all solid shapes. 네, 그리고 마지막은 The edge of a shape is where two faces meet. 네, 도형의 모서리는 두 개의 면들이 만나는 지점입니다. 라는 뜻이었죠? 네, 따라해보세요. The edge of a shape is where two faces meet. The edge of a shape is where two faces meet. Okay, it's now time to learn today's math terms. 네, 오늘 어떤 단어들이 있는지 함께 살펴볼게요. 네, 우선은 regular, irregular, sides, angles. 네, 이렇게 네 가지가 있는데요. 한번 자세히 볼게요. Regular. 네, 규칙적인 이란 뜻인데요. Regular. Regular. 네, 다음은 불주, 불규칙적인 이란 단어로서 Irregular. Irregular. 그리고 다음은 Sides. 네, 변이란 뜻이죠. Sides. Sides. 그리고 마지막으로 Angles. Angles. 네, 내각이란 뜻이에요. angles. 네, 오늘의 네 가지 math terms 익혔으니까 한번 어떻게 표현이 되는지 five expressions 들어가 볼게요. 네, 오늘 수업에서는 regular and irregular shapes에 대해서 배울 거예요. 네, 첫 번째 표현부터 읽어 드릴 테니까 잘 들어 보세요. 네, 오늘의 첫 번째 표현은 there are regular and irregular shapes. There are regular and irregular shapes. 네, 두 번째 표현은 The size of a regular shape are the same length. The sides of a regular shape are the same length. 네, 세 번째 표현은 All the angles of a regular shape are the same size. All the angles of a regular shape are the same size. 네, 네 번째 표현은요. The size of an irregular shape are not the same length. 네, 다시 한 번요. The sides of an irregular shape are not the same length. 네, 그리고 오늘의 마지막 표현은 
A square is a regular shape. A square is a regular shape. 이렇게 해서 다섯 가지 표현인데요. 자세히 살펴보도록 할게요. 네, 첫 번째 표현이 There are regular and irregular shapes. 네, 무슨 뜻이죠? 네, 규칙적인 도형과 불규칙적인 도형이 있습니다. 라는 뜻이죠? There are regular and irregular shapes. 네, regular shapes, irregular shapes. 네, 발음 주의해 보시고요. 네, 뒤에 보면요. Yes, there are regular shapes and irregular shapes. 그죠? 네, 그럼 두 번째 표현 갈게요. The size of a regular shape are the same length. 네, 규칙적인 도형은 변의 길이가 같습니다. 라는 뜻인데요. The size of a regular shape. 네, 그럼 이네개 중에서 regular shape는 네, 위에 있는 triangle과 square이죠. 네, the size. 그러면 이 size는 네, 규칙 도형의 변의 길이. 네, 당연히 같죠. 네, 규칙적인 도형이기 때문에 regular shapes. The size of a regular shape are the same length. 네, 규칙적 도형의 변의 길이는 같습니다. 라는 뜻이었죠. 세 번째 표현은 All the angles of a regular shape are the same size. 네, 그럼 여기 한번 angle을 볼까요? 네, 여기가 angle이죠? 네, angle. All the angles of a regular shape are the same size. 네, 규칙적 도형의 내각. 네, 이것을 내각이라고 하죠. angle are the same size. 네, 규칙적인 도형이기 때문에 All the angles are the same size. 네, 그렇죠? 그러면은 네 번째 표현. The size of an irregular shape are not the same length. 네, 무슨 뜻일까요? 불규칙적인 도형의 변의 길이는 같지 않습니다. Not the same length. 그죠? 네, 규, 불규칙적인 도형 여기 두 개를 볼게요. 네, size of a regular, irregular shape. 네, 이 size는 네, 길이가 같지 않죠. 네, 그렇기 때문에 the size of an irregular shape are not the same length. 네, 이렇게 대답하면 되겠죠. 마지막 표현은 a square is a regular shape. 네, 아주 쉽죠? a square. 네, 정사각형은 네, regular shape일까요? irregular shape일까요? 네, regular shape이기 때문에 a square is a regular shape. 이렇게 대답하면 되겠죠? a square is a regular shape. 이렇게 해서 다섯 가지 표현들 배워보았는데요. 네, 바로 복습 들어가 보도록 할게요. 네, 오늘 배워본 regular and irregular shapes에 관한 다섯 가지 표현 복습 들어가 볼게요. 네, 첫 번째 표현은 There are regular and irregular shapes. 네, 규칙적인 도형과 불규칙적인 도형이 있습니다. 라는 뜻이었죠? regular, irregular. 네, there are regular and irregular shapes. 네, 다시 한번 따라해 보세요. There are regular and irregular shapes. 네, 두 번째 표현. The size of a regular shape are the same length. 네, 규칙적 도형은 변의 길이가 같습니다. 라는 뜻이었죠? 네, 그래서 size가 변이고요. regular shape, 네, 규칙적 도형. same length 하면 같은 길이. 그래서 the size of a regular shape are the same length. The size of a regular shape are the same length. 네, 세 번째 표현요. All the angles of a regular shape are the same size. 네, 규칙적 도형의 내각은 같은 크기입니다. 라는 뜻이었죠? 네, 여기서 angles of a regular shape. 네, 규칙적 도형의 내각. 그래서 angles는 내각이죠? 네, 그럼 한번 해볼게요. All the angles of a regular shape are the same size. All the angles of a regular shape are the same size. 네, 네 번째 표현. The size of an irregular shape are not the same length. 네, 불규칙적 도형의 변의 길이는 같지 않습니다. 라는 뜻이죠? 네, not the same length. 변의 길이는 같지 않습니다. The size of a regular shape are not the same length. 다시 한 번요. The size of an irregular shape 
are not the same length. The 네, 마지막 표현이요. A square is a regular shape. 네, 정사각형 규칙적 도형입니다라는 뜻이었죠. 네, a square is a regular shape. A square is a regular shape. 네, 이렇게 해서 오늘 irregular and regular shapes 다섯 가지 표현들 마스터 해보았는데요. 자, 선생님이 느낀 점점 더 표현들이 재밌어지는 것 같아요. 그죠? 자, 그럼 다음 시간에 어떠한 표현들이 기다리고 있는지 기대가 되는데요. 그럼 복습 열심히 해서 다음 시간에 만나도록 할게요. Study hard and I'll see you next time. Until then, take care and bye-bye.